subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to exam total lectures this is biology series of our class 9 ncrt and in this we are going to start with chapter 5 the fundamental unit of life the topic we are going to cover is what are cells This is part one. What are cells? उसमें एक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ रॉबर्ट होप सिक्सटी सिक्सटी फाइव में रॉबर्ट होप ने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से कॉर्क को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया कॉर्क क्या होता है ये एक सब्सटेंस होता है जो पार्क ऑफ ट्री से हमें मिलता है और ये यूज होता है इन क्लोजिंग वेरियस बॉटल्स जब इस कॉर्क को रॉबर्ट होप ने एग्जामिन किया ही सॉ दैट देर आर वेरियस स्मॉल कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट जैसे छोटे छोटे घने कॉम में होते हैं मधुमक्खी के छत तो ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स हैं उसमें एंड ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री ऑफ साइंस में किसी ने लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करके बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके ऐसे स्मॉल बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स को डिस्कवर किया है तो रॉबर्ट हुक ने ऐसे छोटे बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स को क्या कहा सेल सेल का मतलब क्या होता है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम छोटा सा रूम को सेल कहते हैं सो so, यहाँ से नाम आया सेल तो रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स एंड सेल इज अ लेटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं रॉबर्ट हुक ने तो एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ऐसा देखा था नाउ डेज वी हैव अ वेरी गुड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप तो एक्टिविटी बहुत सिंपल सी है हम अनियन पील से ये एक्टिविटी करते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब लेते हैं हम इस तरह से उसके इनर साइड से एक छोटा सा पील जो है स्किन का वो ले लेते हैं विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस कॉन्केव साइड से इनर लेयर ऑफ द अनियन से और इस पतली सी जो लेयर है जो हमने पील ऑफ की है फ्रॉम द कॉन्केव साइड दिस लेयर वी कैन पुट दिस इमिडिएटली इन वॉच ग्लास जिसमें की थोड़ा सा वॉटर दिस विल प्रोवाइड द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राइव आफ्टर दिस वील टेक अ ग्लास स्लाइड एक पतली सी ग्लास स्लाइड में वील पुट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर ऑन इट एंड इस पील को वी विल ट्रांसफर टू द ग्लास स्लाइड वी विल ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच वॉच ग्लास टू दिस स्लाइड इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा ऑन दिस पील एंड फॉलोड बाय अ कवर ग्लास ओवर इट तो ये एक टेम्प्ररी माउंट हमारा टेम्प्ररी स्लाइड बन जाती है अनियन पील की हमें करना क्या है हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे किस तरह से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जैसे कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स में या कॉर्क के कंपार्टमेंट्स देखे हैं सो so, अवॉइड क्या करना है एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग निडल बहुत आराम से हमें ये टेम्प्ररी माउंट बनाना है अनियन पील का यू कैन सी हेयर दिस इज माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की हेल्प से वी पुट दिस ग्लास लाइट हेयर एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट वॉट एग्जैक्टली द अनियन पील लुक लाइक अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हेक्सागनल स्ट्रक्चर यू कैन सी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जैसे कि हनी कॉम स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में देखा था वैसा ही यहाँ पे भी हमको नजर आता है सो वॉट आर दीज स्ट्रक्चर दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब और इस बेसिक जो यूनिट है बिल्डिंग यूनिट को क्या कहा जाता है दे आर नोन एज सेल्स और ऐसे सेल्स जो है ये ना ही ओनली अनियन पील में देखे गए ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम अराउंड देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं उन सब में ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या रूम्स लिटिल रूम्स देखे गए जिनको सेल बोला यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली बिल्डअप होता है छोटे छोटे सेल से कुछ जो है सिंगल सेल एक छोटा सा सेल भी जो है वो अपने आप कैन लिव ऑन देयर ओन तो सेल जो है ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया बाय रॉबर्ट हो इन 1665 एक कॉर्क स्लाइस में विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो हम आज की डेट में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वैसा नहीं था इट वॉज अ सेल्फ डिजाइंड एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप था ऐसी कुछ और डिस्कवरी है 1665 ने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस को दे के सेल्स डिस्कवर किए ल्यूवेन हुक एंटोन बाय ल्यूवेन हुक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स देखे पॉन्ड वाटर में 
एंड इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया वेरियस सेल ऑर्गेनलीस यानी सेल जो है फर्दर उसमें क्या क्या होता है क्या पार्ट होते हैं ये हम फर्दर देखेंगे वन ऑफ द पार्ट है न्यूक्लियस इसको देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एंड परकेंजी 1839 में इन्होंने क्वाइन किया था टर्म प्रोटोप्लाजम फॉर द फ्लूड सब्सटांस ऑफ द सेल जो फ्लूड सब्सटांस सेल में होता है उसको डिस्कवर किसने किया परकेंजी ने तो ये एक डिस्कवरी सीरीज है ये नेम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखोगे कि कब से चली आ रही है ऐसी डिस्कवरी 1665 से और 1839 तक सेल्स के वेरियस ऑर्गनलीज को डिस्कवर किया गया अब आती है बेसिक सेल थ्योरी जैसे कि एटॉमिक थ्योरी है जॉन डेल्टन ने दी वैसे ही सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसने ये किसने दी शेलाइडन एंड शिशवान ने सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर कंपोज ऑफ सेल्स जैसे कि एटॉमिक थ्योरी बोलती है वैसे ही सेल थ्योरी है एंड द सेल्स जो है ये बेसिक यूनिट है एक लाइफ के तो शेलाइटन 1838 में और शिशवान इन्होंने ये सेल थ्योरी दी 1839 में फर्दर सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया वर्चाओ ने 1855 में और कहा कि जो सेल्स जो हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से पनप सकते हैं दे कैन अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल इसके बाद जैसे डिस्कवरी हुई उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जिसमें ऑब्जर्व किया गया अंडरस्टैंड किया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को और उसके वेरियस ऑर्गेनलीज यानी वेरियस पार्ट्स क्या होते हैं सेल्स को ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से काफी क्लियर हुआ इसमें देखा गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया तो देखा गया कि सेल्स भी फर्दर दो टाइप की हैं, बेसिकली यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते सिंगल सेल्स जो होता है जो हमने अभी बोला था एक सिंगल सेल जो है दैट कैन लिव ऑन देयर ओन यानी कि अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म इसके एग्जाम्पल्स में है जैसे ओमिबा क्लेमाइडोमोनस प्रशियम एंड बैक्टीरिया एंड इसी तरह कुछ होते हैं मल्टी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम जैसे मेनी सेल्स जो होते हैं दे केन ग्रुप टूगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म अ वेरियस बॉडी पार्ट जैसे फंगस प्लांट्स एनिमल्स हम लोग जो है वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेरियस सेल जुड़ जुड़ के ये आपस में कोलेबोरेट करते हैं वेरियस सेल्स एंड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वेरियस सेल कोलेबोरेट जैसे कि हम अपनी ही बॉडी देखें तो आम बनाते हैं हमारा हार्ट बना है तो वेरियस थिंग्स बनाते हैं एंड देन वो आपस में कोलेबोरेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन करता है सो दैट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सो यहाँ पे एक एक्टिविटी से हम समझ प्रिपेयर टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टिप ऑफ रूप ऑफ अनियन एंड इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस हम इस तरह से माउंट्स बनाते हैं हम ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करेंगे वी हैव टू आंसर फ्यू वेरियस क्वेश्चन जैसे कि क्या सभी सेल्स जो हैं दे लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप्स एंड साइज इनके शेप साइज सेम होते हैं या डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर सेम होते हैं क्या या फिर कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी जैसे रूट टिप लेंगे अगर या फिर स्टेम टिप लेंगे तो क्या वहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेल्स होते हैं देन वॉट सिमिलरिटीज कुड वी फाइन जैसे कि सेल्स जो है दे डिफाइन टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड हमने कहा एंड ऑल सेल्स जो है इसीलिए हम क्या कहते हैं दे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हैं इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आंसर करते हैं कुछ सेल्स को हम देखें जैसे कि यहाँ पे दिस इज द स्मूथ मसल सेल आप देख सकते हो ये इलांगेटेड है ब्लड सेल्स राउंडेड है दीज आर द नर्व सेल्स ठीक है देन देर इज अ फैट सेल बोन सेल This is sperm cell, then ovum. These are the various cells from our human body. हमारी human body में जो various cells मिलते हैं तो आप देख सकते हो एक human body जो है ये अपने आप में एक organism है सिंगल एंटिटी है ये ही डिफरेंट टाइप्स जो शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स जो है हम सेल के जो हम नर्व में जो मिलते हैं जो फैट में मिलते हैं उनके डिफरेंट हैं तो शेप एंड साइज जो होते हैं एक सेल के द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स दे आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक 
फंक्शन दे परफॉर्म कुछ सेल्स जैसे कि ओमीबा है दे हैव अ चेंज इन शेप्स वो आपको एक ही टाइप के शेप में नहीं मिलेंगे इन सम केसेस में सेल शेप जो होते हैं वो फिक्स हो सकते हैं ठीक है दे आर मोर और लेस फिक्स एंड पिक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेल जैसे कि नर्व सेल जो है इसका एक टिपिकल शेप होता है इस तरह का ठीक है ऑलवेज देयर इज अ हेड एंड एन इलांगेटेड स्ट्रक्चर ठीक है तो ये फिक्स है ओमीबा में क्या होता है शेप जो है वो बदलता रहता है लेकिन एक नर्व सेल में एक टिपिकल शेप रहता है अब हमने शेप्स एंड साइज ऑफ सेल तो देखी अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपने बेसिक फंक्शन करता है तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बींग्स में वो कैसे डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ये डिफरेंट वे से फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं हम आउटर लिम्स की बात करें तो आप देखोगे हैंड मूवमेंट्स लेग मूवमेंट आई मूवमेंट हमारी आईज ब्लिंक कर रही हैं देन वी कैन सी इंटरनली बात करें हार्ट इज पंपिंग वी हैव अ स्टमक फॉर डाइजेशन तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम में देर इज डिविजन ऑफ लेबर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन डिविजन ऑफ लेबर जो है एक सिंगल सेल में भी होता है तो एक छोटा सा जो सेल है यानी कि जो एक कंपार्टमेंट रॉबर्ट हुक ने जैसे देखा उसमें भी इंटरनली भी डिविजन ऑफ लेबर होता है और ईच सेल में जो होता है देर आर सेल ऑर्गेनलीस ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एक फर्दर सेल में सेल ऑर्गेनलीस जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेल ठीक है ईच सेल हैज गॉट सर्टन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनलीज एंड ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन जैसे कि कोई नया मटेरियल बनाना है सेल में या वेस्ट मटेरियल जो है सेल के अंदर कुछ एक्यूमलेट है उसे निकालना है क्लीनिंग अप करना है इस तरह से डिविजन ऑफ सेल करना है तो सेल में ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज सेल ऑर्गेनलीस ये ऑर्गेनलीस जो होते हैं ये टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिक यूनिट को विच इज नोन एज सेल इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जितने भी सेल्स होते हैं दे आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनलीस सब में न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लाजम होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया नो मैटर वॉट देर फंक्शन इज एंड वॉट ऑर्गेनिजम दे आर फाउंड इन तो एक बेसिक यूनिट में ये फर्दर पार्ट जो है सेल में ये प्रेजेंट सो फ्यू क्वेश्चन है वी नीड टू आंसर दैट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल वी नो दैट हमने देखा है रॉबर्ट ने डिस्कवर किया सेल ही डिस्कवर्ड इट इन 1665 कैसे डिस्कवर किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व करके कैसे सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट सो उन्होंने क्या देखा रॉबर्ट हुक ने ही सॉ दैट अंडर द माइक्रोस्कोप की जो थिन स्लाइस ऑफ कॉक है उसमें हनी कॉम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और उसको इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को लिटल रूम जो कि एक लेटिन वर्ड है कहा गया सेल्स नेक्स्ट इज वाई द सेल कॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये सेल थ्योरी में भी देखा गया एंड सेल जो है दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर ये बनाते हैं बेसिक यूनिट है सेल सेल जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं दे फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू जुड़ जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया या लिम्स हो गए इवन और ठीक है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स जुड़ के क्या बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वेरियस ऑर्गन सिस्टम जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ओके okay? ये एक चेन की तरह है और ये जो ऑर्गेनिज्म जो है बिकॉज ऑफ दिस वेरियस ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टुगेदर ये फंडामेंटल फंक्शन और जो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसको कर सकता है ठीक है चाहे वो रेस्पिरेशन हो डाइजेशन हो एक्सक्रीशन हो रिप्रोडक्शन हो ये सब कुछ कर सकता है सो so, कहा से शुरू हुई स्टोरी सेल से सो दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ 
लाइफ बिकॉज जोड़ जोड़ के वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि वेरियस फंक्शन जो कि लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं उसको वो करता है सो इट इज द बेसिक यूनिट सेल सो ये दो छोटे से क्वेश्चन हमने किए टू अंडरस्टैंड आर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी अबाउट द वेरियस ऑर्गेनाइज जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें पता लगेगा किस तरह से एक सेल जो है अपने आप में ही वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ आर बायोलॉजी सीरीज ऑफ चैप्टर फाइव क्लास नाइन थैंक यू वेरी मच